Hello everyone, this is me Varun. Welcomes you here. In this video, I will be explaining skeletal system. We will cover each and every important feature of this chapter and important key points associated with it. By the end, we will have fully 3D skull for better understanding. This will this video will be in few parts. In the very first part of this video, we will be covering up to skull. Hopefully, you will enjoy the video and the ease of learning. So let's continue. So if we talk about skeletal system, skeletal system consists of framework of bones and few cartilages. जो हमारा skeletal system है, वो bones और कुछ cartilages से मिलकर बना हुआ है. Our skeletal system plays a very significant role in movement shown by our body. हमारे body के द्वारा जो movement दिखाए गए हैं, जैसे chewing, running, walking, इसमें हमारा skeletal system का बहुत ही महत्वपूर्ण role है. Human skeleton is consists of 206 bones. हमारा जो human का skeleton है, वो 206 bones से मिलकर बना है. If further we classify our skeletal system, we have two categories, endoskeleton and exoskeleton. Firstly, if we talk about exoskeleton, it is ectodermal in origin, whereas endoskeleton is mesodermal in origin. Exoskeleton is dead, whereas endoskeleton is living. Exoskeleton is composed of epidermal tissues, whereas endoskeleton is composed of specialized connective tissue. If we talk about the example, for exoskeleton, we have derivatives of skin, such as nails, hook, horn, claws, hair, etc. Whereas in endoskeleton, we have bones and cartilage. One important point arises here that bones are hard and cartilages are pliable. Firstly, if we talk about pliability, it is nothing but the ability to resist compression. यानी कि अगर हम लोग किसी चीज को compress करें और वो compress हो जाए और फिर compression हटाने पर वो normal अपने state पे आ जाए, तो वो चीज pliable कहलाता है. Cartilages are pliable due to chondroitin salt. कार्टिलेज में कॉन्ड्रोटिन सिक्स सल्फेट नाम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिस कारण से वो हार्ड नहीं होके प्लायबल हो जाता है वेर एज बोन में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है जो कि उसको हार्ड बनाता है फर्दर अगर हम लोग एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन हैव 206 बोन्स दैट इज आवर ह्यूमन स्केलेटन एंडोस्केलेटन इज कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन व्हेन वी आर इन आवर एनाटॉमिकल पोजीशन द बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ आवर बॉडी कम्स अंडर एक्सियल स्केलेटन for axial skeleton we have 80 bones in which skull contain 29 bone vertebral column contain 26 bone sternum is a single bone and ribs are of 12 pairs that is 24 bones if we talk our appendicular skeleton we have 126 bone limb bones are in 120 bones whereas six girdles we have that is pelvic girdle scapula and clavicle we will look further if we talk about limb bones we have four limbs two lower limb and two upper limb that is two hand or two pair. Thirty bone in each limb. Thirty thirty bone. हमारे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में मिलाकर one twenty bone हम limb bones के अंदर count करते हैं. Further, if we talk about axial skeleton, axial skeleton are categorized in four part. We have eighty bone as axial skeleton in which vertebral column contain twenty six, skull contain twenty nine, rib contain twenty four and one is called sternum. Skull is also categorized in two part. 22 we have skull bone and 7 we have skull associated bone. जो bone skull बना रहे हैं या जो bone skull में present है उन bone को बोला जा रहा है skull bone. Whereas skull से associate यानी कि skull से जुड़े हुए या skull से articulated bones को categorize किया जा रहा है skull associated bones के अंदर. Skull bone में अगर हम लोग देखें तो दो parts आते हैं cranial bones and facial bone. Cranial bone वो bone है जो कि cranium बना रहे हैं. Cranium is nothing but it's the bony covering present in our brain. हमारे brain को cover करने वाला एक हड्डी का ढांचा है cranium, जिसको बनाने के लिए आठ bone लगते हैं, जिनका नाम है frontal, parietal, temporal, occipital, ethmoid and sphenoid. We have one frontal, two parietal, two temporal, one occipital, one ethmoid and one sphenoid bone. If we talk about facial bone, we have fourteen bones. These fourteen bones of facial bones are also known as fourteen skeletal elements. We have two lacrimal bone, two zygomatic bone, two maxilla, one mandible. Maxilla is nothing but our upper jaw and mandible is our lower jaw. Nuzzle bone we have two, two inferior turbinal or inferior nuzzle concha, one vomer and two palatine. Palatine is nothing but when we are close our mouth and touches our upper jaw with the tongue, the hard part is known as palatine. Now if I will show you a complete skull in 3D you will easily understand which bone is which. So here we have a 3D skull of a skeleton. So now if we talk about cranial bones, firstly we have frontal bone. 
फ्रंटल बोन इज इन फ्रंट पार्ट ये हाईलाइटेड रीजन ऊपर लेबलिंग के साथ आप देख सकते हैं इस बोन को बोला जाता है फ्रंटल बोन इफ यू टॉक अबाउट पेराइटल वी हैव टू पेराइटल बोन दीज टू बोन्स हाईलाइटेड रीजन आर नोन एज पेराइटल बोन इफ यू टॉक अबाउट टेम्पोरल बोन इट इज इन दिस साइड द होल शोन हेयर इज ईयर कैनाल एंड द बोन जस्ट अबाउट द ईयर कैनाल इन हाईलाइटेड रीजन इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन वन दिस साइड एंड वन दिस साइड वी हैव टू टेम्पोरल बोन्स नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑसिपिटल बोन द बैक साइड ऑफ अवर क्रेनियम दिस बोन इज नोन एज ऑसिपिटल बोन यू कैन सी अब दिस इज ऑसिपिटल बोन नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी एथमोइड एंड स्फिनोइड बोन वी हैव टू गिव अ कट सेक्शन हेयर एंड नाउ यू कैन इजिली सी एथमोइड बोन एंड स्फिनोइड बोन द बोन बिटवीन द टू आईज एंड जस्ट अब द नोज रीजन इज नोन एज एथमोइड बोन दिस हाईलाइटेड रीजन इज नोन एज एथमोइड बोन एंड द स्फिनोइड बोन इज जस्ट बिलो द एथमोइड बोन ये एथमोइड बोन के जस्ट पीछे वाला बोन स्फिनोइड बोन है स्फिनोइड बोन की एक खासियत है ये जो क्लिकिंग रीजन में आप देख सकते हैं एक कैविटी बनी हुई है इस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका इस सेला टर्सिका कैविटी में हमारा मास्टर ग्लैंड यानी कि पिटविटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है सो दिस वन इज एथमोइड एंड दिस वन इज स्फिनोइड सो सक्सेसफुली वी हैव कवर्ड आवर एट क्रेनियल बोन्स नाउ इफ यू टॉक अबाउट फेशियल बोन फर्स्टली वी हैव लेक्राइमल बोन सो इन दिस रीजन आई रीजन वी हैव लेक्राइमल बोन वन दिस साइड एंड वन दिस साइड नाउ इफ यू टॉक अबाउट जाइगोमेटिक बोन जाइगोमेटिक बोन हैव टू अदर नेम ऑल्सो मालार बोन एंड चीक बोन दिस टू बोन्स दिस वन एंड दिस वन इज नोन एज जाइगोमेटिक बोन नाउ इफ यू टॉक अबाउट मैगजिला वी हैव टू मैगजिला दैट इज अपर जॉ दिस वन एंड दिस टू दिस टू बोन कंसिस्ट मैगजिला एंड दिस लोअर जो सिंगल बोन इज नोन एज मैंडेबल नाउ इफ यू टॉक अबाउट नजल बोन दिस टू बोन वन एंड टू दिस टू बोन कंसिस्ट ऑफ नजल बोन एंड यू कैन सी हेयर राउंडेड स्ट्रक्चर ये घुमा हुआ स्ट्रक्चर इन्फेरियर नजल टर्बाइनल और इन्फेरियर नजल कौन का है इफ यू फर्दर टॉक अबाउट वोमर दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स द नजल बोन इज नोन एज वोमर You can see labeling above. Wait a second. This bone is vomer bone. Now, if we talk about palatine, the bone shown here is known as palatine bone. You can feel with your tongue when our mouth is closed and we touch our upper jaw. The hard part is known as palatine, which is consist of palatine bone. Now, if I show you, uh. extra feature of our occipital bone you can easily see this foramen or this hole present in our occipital bone this is occipital bone and the hole present in occipital bone is known as foramen of magnum the two blue projections you can see out from occipital bone are known as occipital condyle which is superficially articulated with the vertebral column here two condyles are projected out so that's why human skeleton is dicondylic or human skull is dicondylic so this is all about the skull and now if we talk about skull associated bone we have one skull associated bone easily visible here known as hyoid bone this hyoid bone is of u shaped and present at the base of buccal cavity one special feature of this hyoid bone is that this bone do not articulate with any other bone ye bone kisi aur other bone se articulate yani ki articulate matlab attached nahi hai ya supported nahi hai ha tongue our tongue is articulated with this bone hamara jo tongue hai wo is bone pe articulated hai now again if we talk about skull associated bones we have seven skull associated bones we have six ear ossicles and one hyoid bone you have seen hyoid bone now if we talk about ear ossicles we have three ear ossicles in each ear in the middle ear region we have three bones malleus incus and stapes one in each is known as ear ossicles these are present in middle ear and stapes is the smallest bone present in our body so this is all about the first part now if we see several key points important key points related to this part 
वी हैव स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज ह्यूमन स्केलेटन कंटेंस टू हंड्रेड सिक्स बोन इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन आर बाय आवर बॉडी वी हैव सीन दैट ऑसिपिटल बोन हैव टू प्रोजेक्शन कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स यानी कि ये दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स निकलते हैं और वर्टिबल कॉलम के ऊपर वाले रीजन पे सर्वाइकल वर्टिब्रा के रीजन पे जाके अटैच हो जाते हैं जिससे हमारा स्कल इजीली वर्टिबल कॉलम पे टिक जाए एम्फीबियंस एंड मैमल्स हैव डाईकोंडाइलिक स्कल हमारे ऑसिपिटल बोन से दो प्रोजेक्शंस निकलते हैं इसीलिए हम लोग डाईकोंडाइलिक कहलाते हैं वेर एज स्पाइसीज एब्स एंड रेप्टाइल्स के स्कल से एक सिंगल कॉन्डाइल निकलता है जिस कारण वो लोग मोनोकॉन्डाइलिक हैं हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स बोन है बोन्स नॉन प्लाइबल होते हैं वेर एज कार्टिलेज आर प्लाइबल रीजन यू हैव सोन नाउ इन ऑसिपिटल बोन है होल लाइक स्ट्रक्चर फोरामेन इज प्रेजेंट नोन एज फोरामेन ऑफ मैग्नम फ्रॉम विच स्पाइनल कॉर्ड अराइजेज स्पाइनल कॉर्ड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दिस रीजन और यू कैन से दैट स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट बाय द क्रेनियम थ्रू दिस फोरामेन सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर होपफुली यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड इंजॉय द वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग the next part is coming very soon so stay connected and be updated thank you